Heute nehme ich euch mit zu einer Wiederholung. Mit besserem Mikrofon gibt es auch einen besseren Ton. Also nehme ich mir einen Film vor und vertone ihn neu. Lass uns gleich einsteigen. Der Brücklesgeist. Eine Sage um die Ruine Hahnenkamm. Siebenunddreißig Kilometer, vierhundertzwanzig Höhenmeter, eine Runde Heimatkunde. Mein Name ist Martin Schmidt. Ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Oberhalb des Dorfes Bissingen, dort wo die Viehweide sich hinaufzieht bis zum Bergwald des Breitensteins, stand einst auf einem kleinen Kegel eine Burg. Der Hahnenkamm. Burgle nennen die Bissinger den Platz und viele behaupten, Dort sei es nachts nicht geheuer. Gesehen hatte den Burgeskeist wohl noch keiner, aber man miet des Nachts den Ort. Und wer in seine Nähe kam, wurde von einem heimlichen Gruseln gefangen. Nun geschah es, dass einmal zwei junge Bissinger bis in die Nacht hinein zechten. Sie fingen an zu prahlen und um ihren Mut zu beweisen, beschlossen sie, schließlich dem Bürgle einen Besuch abzustatten. Sie berichteten später, sie seien hinaufgestiegen und hätten laut nach dem Bürglesgeist gerufen. Aber alles wäre still geblieben. Weil sie aber niemand begleitet hatte, bezweifelten viele, was sie erzählten. Ein Ochsenwanger wollte der Sache auf den Grund gehen. Als er einmal sein Mädchen in Bissingen besuchte und es spät wurde, sagte er beim Abschied, den Heimweg wolle er heute Nacht über das Bürgle nehmen, um den Geist dort zu rufen. Das Mädchen erschrak und riet ab, aber das bestärkte nur seinen Entschluss. Doch sein Übermut verließ ihn mehr und mehr, als er in der stürmischen Nacht Mutterseelen alleine zum Wald hinaufstieg und die letzten Lichter im Dorf unter ihm nach und nach erloschen. Am Sattel oben angekommen, dachte er, es reiche wohl auch von hier aus, dem Geist zu rufen, Bürglegeist, komm, ich bin da. Der Wind trug seine Worte hinauf zur Höhe, aber niemand kam. Nur die Bäume rauschten lauter als vorher. Doch 
Doch plötzlich spürte der Bursche eine eigentümliche Lähmung in den Beinen. Er konnte keinen Schritt mehr vorwärts tun, wenn er sich auch noch so bemühte. Da blieb ihm nichts anderes übrig, als kehrt zu machen und wieder nach Bissingen hinunterzusteigen. In einer alten Scheune fand er ein Nachtlager. Und erst im Sonnenlicht des nächsten Tages traute er sich, nach Ochsenwang zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der ganze Tag da in der Sonne oder in, im Schatten sitzen. Ich habe was zum Bei dem Essen Krach, ja, aber da, da donnert es ja die ganze Zeit. Also manche sind eine Katastrophe. Ja? So. <lacht> ich habe gesagt alle. <lacht> was? Ich habe gesagt alle. So, kurz oder was? Neue ja, Autofahrer. <lacht> also, manche Kirsche sind eine Katastrophe, genau. das kann ja auch sein. Aber. Radfahrer, Radfahrer genauso. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Hat dir dieser Film gefallen? Dann schreib mir deine Meinung in die Kommentare und nicht vergessen, Kanal abonnieren.